ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் மாமினர்ஜி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சோளக்கூழ் தான் இது ரொம்ப சூப்பராக ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் அதுக்கு ஒன்றரை கோலை சோள மாவு இது வந்து வந்து காய்ந்த சோளத்துலேருந்து அரைச்ச மாவு அந்த மாவில் நான் தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா கூழ் மாதிரி கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிக்கோ நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா லிக்யூடாக நல்லா கரைச்சிக்கணும் நம்ம எனக்கு வந்து ஒரு மூன்றரை கோலை தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு நான் கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது ஊர்லலாம் விற்கும் காய்ந்த சோளம் அதுலேருந்து அதை நம்ம காய வச்சு கழுவி காய வச்சு அரைச்சி மாவை சளித்து எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சமே நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ரெசிபி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் கடைக்கு போனேன் அது அப்புறம் நான் வந்து என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணேன் நோம்புக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சமே நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி தான் நான் கரைக்கிறேன் இன்னும் தண்ணி நான் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த அளவுக்கு நல்லா லிக்யூடாக நல்லா கரைச்ச பிறகு நம்ம அடுப்பில் வச்சு காய்ச்ச வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் பண்ணி ஃபுல்லாக இதை வந்து கைவிடாமல் கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பபுள்ஸ் வந்து வந்து நல்லா திக்கானோன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னும் கலரிக்கிட்டே இருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் ஆனால் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் கைவிடாமல் கலர்னீங்கன்னா பபுள்ஸ் மாதிரி வந்து முட்டை மாதிரி விடும் அப்போ வந்து தான் நம்ம வந்து கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்களா பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த வெடிச்சு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரோம் இது வந்து கையில் ஆவிப்படும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ட்ரீக்கு நம்ம மாற்றிடணும் இந்த சோளம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா காய்ந்த சோளம்னு விற்பாங்க அதை வாங்கி கழுவி காய வச்சு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிடும் இந்த மாதிரி வந்தோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் க கழுவி காய வச்சு அரைச்சி அதை வந்து நல்லா சளித்து எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது தான் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அதை வந்து இன்னொரு ட்ரேக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக ஆற விடணும் இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஒரு ஃபேனில் ஆற வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான சைடிஸ் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் இப்போ இதுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் நான் ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து முத பால் ரெண்டாவது பால் கரைச்சி ஒரு ரெண்டரை கோலை மூணு கோலை கணக்காக நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதில் வந்து லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணி நான் சர்க்கரையும் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் கரைச்சி நல்லா தேவையான அளவு சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோடையே ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி நம்ம இன்னொரு எண்ணத்தில் மாற்றிட்டோம்னா இதை வந்து நம்ம சோளக்குள்ளே ஊற்றி சாப்பிட்ணும் இப்போனா அந்த சர்க்கரைலாம் கரைச்ச பிறகு பாருங்கள் நான் வடிகட்டிடுறேன் இதில் இன்னொரு ஏனத்தில் வடிகட்டிட்டால் நம்ம வந்து நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நேற்று காலையில் செஞ்சது இன்றைக்கி நாங்கள் நோம்பு நேற்று என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் ஃபுல்லாக வடிகட்டியாச்சு வடிகட்டிட்டு நம்ம வந்து காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது வந்து நான் செஞ்சுருந்தேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஊர்லலாம் இதை செய்வாங்க இப்போ நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சி சோளக்கூழ் இப்போ இது ஆறிடுச்சு ஆறின பிறகு இது என்ன செய்வோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆகும்னு நம்ம உடனே சாப்பிடணுங்கிறதுனால இதை வந்து சும்மா துண்டு போட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்குவோம் தேவையான அளவு துண்டு எடுத்து பவுலில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ சோளக்கூழை எடுத்து சாப்பிட்ற பவுலுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு மாற்றிட்ருக்காங்க இப்போ இதை என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த தேங்காய் பால் சர்க்கரை கலவை இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு முடிஞ்சு ஊரில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சோளம் வாங்கி காய வச்சு அரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் நேற்று காலையில் நாங்கள் சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இப்போ அவங்க சாப்பிட்ட பிறகு நானும் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடைக்கு போனேன் கடைக்கு போய்ட்டு என்னென்ன ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் நான் கடைக்கு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ வந்
நான் கடைக்கு போனேன் இல்லையா என்ன பண்ணேன் சம்சாக்கு வந்து இங்கே வந்து ஷீட் விற்கும் அது ஹட்டாகு அப்புறம் கொஞ்சம் காய்கறிகள் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து துவரம் பருப்பு வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா பிஸ்கெட்டு பசங்களுக்கு தேவையானது கடல் பாசி எல்லாம் நேற்று போய் வாங்கினேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் வந்து முக்கால்வாசி மாவு அரைச்சி வச்சுப்பேன் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி தான் இப்போ வீடியோவில் தொடர்ந்து வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணேன் ஃப்ரிட்ஜ் என்ன பண்ணேன்னா அழகாக ஏற்கனவே நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சூப்பராக ஏன்னா ஒரு மாதத்துக்கு நோம்ப வைப்போம் நம்ம வந்து பிஸியாக இருப்போம் அப்படிங்கிறதுனால கஷ்டமாக இருக்கும் காய்கறிலாம் அழகாக பையில் போட்டு அழகாக அடுக்கி வச்சுட்டு பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா கேரட் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மீதி கேரட் இந்த மாதிரி திசுவில் சுற்றி வச்சிங்கன்னா ஈரப்பதுமே ஆகாது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுப்பேன் எல்லா காய்கறியும் மாங்காயெலாம் இருந்தால் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நோம்பு வைக்கிறதுனால நமக்கு சூடு இல்லையா அதனால் தயிர் உரம் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா சர்பத்துக்கு ஊற ஊற்றி தான் இருந்துச்சு என்கிட்ட அதனால் இது கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இது பனை வெள்ளத்தை என்ன பண்ணுறேன் நல்லா உருக்கிட்டு அப்புறமா இன்னொரு எண்ணத்தில் வடிகட்டி நல்லா திக்காக காய்ச்சி ஆற வச்சு ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து டிசர்ட்டுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரசம் ஈரல் திரட்டினது இப்போ இந்த பனை வேலை பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு இனத்துக்கு மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் அது கொச்சிகிட்டு இருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடல் பாசி எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன் நேற்றே செஞ்சுட்டேன் நான் இன்றைக்கி ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு கடல் பாசி வந்து ஒரு குடி அளவு ஒரு முக்கால் லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்ச வேண்டியது தான் இந்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் நல்லா திக்கானதும் நான் இறக்கி வச்சு ஆற வச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த பிசுன் கொஞ்சம் இருந்துச்சு சர்பத்துக்கு போடுறதுக்கு அதனால் அதையும் கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டேன் அதுக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு சேம் குவான்டிட்டி தான் அது ரெடியாக உரிச்சு இந்த மாதிரி சேம் குவான்டிட்டி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வாஷ் பண்ணி அரைச்சி ரெண்டு டப்பாவில் மா மாற்றி வச்சுட்டேன் நம்ம வந்து தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா மாவும் ஓடிச்சு மாவும் அரைச்சிட்டு இருந்தேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு இதை அடுப்பில் வச்சு இது நல்லா அந்த கடல் பாசி நல்லா கரையட்டும் கரையிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுக்குவோம் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சதும் கொஞ்சோண்டு கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் பாலுக்கு பதிலாக பாலுக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதே வந்து ஃபஸ்ட் கரைஞ்சிருச்சு கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து ரோஸ் மில்க் வந்து இன்னொன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் எஃப்என் இங்கே இருக்கும் அது இது வந்து ரூஹ் ஆஃப் சாமி நடி வாங்கினது இருக்குது அது கொஞ்சம் எந்த ரோஸ் மில்க் சிறப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த பிங்க் கலர் வர வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு வேண்டியதான் கலந்துட்டு இனிப்பு கொஞ்சம் தேவைப்படும் கலர் தேவையான அளவு நீங்கள் கலந்துக்கோங்க நல்லா பிங்க் கலர் வர வரைக்கும் இப்போ வந்து நல்லா அந்த ரூஹ் ஆஃப் சா ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இல்லை உங்ககிட்ட ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா குளிச்சிட்டு இருக்கு இந்த லாஸ்ட்டாக இறக்குற கட்டத்தில் வந்து அடுப்பு சிம்மிலே இருக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக இறக்குற கட்டத்தில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த இனிப்பு வந்து நல்லா தூக்கி விடும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா ஒரு கொதி உப்பு போட்ட பிறகு ஒரு கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து இப்போ வடிகட்டிடுவோம் வடிகட்டி ஃபேன்லேயே கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்ட பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அழகாக செட் ஆகிடும் இப்போ நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு கூல் ஆனதுக்கு பிறகு நான் கட் பண்ணேன் ஆனால் கட் பண்ணிவிட்டு நான் கையில் எடுக்கலை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படி வச்சுட்டேன் பிசுன் ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியதான் இப்போ பிசினை எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் மாவை அரைச்சி ஒரு ஏனத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு மீதியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு நைட்டு சகருக்கு பார்த்திங்கன்னா நோம்பு வைக்கிறதுக்கு கோழிக்கறி தான் செஞ்சேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இது வரைக்கும் சப்